லய சமுத்ரா முத்ரா வழங்கும் லய சமுத்ரா தாளம் மற்றும் தாளக்கருவிகளுக்காகவே ஒரு பிரத்யேகமான தொடர் நிகழ்ச்சி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிதும் அண்ட் ரிதமிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லய சமுத்ரா தாளம் மற்றும் தாளக்கருவிகளுக்காகவே ஒரு பிரத்யேகமான தொடர் நிகழ்ச்சி லய விநியாசம் தாளவாத்திய கலைஞர்களின் தனியாவர்தன கச்சேரி இதோ இந்த வாரம்
லயக்கோலம் தாள வகைகள் அதன் நுணுக்கங்கள் பிரயோகங்கள் கணக்கு வழக்குகள் என்று பல அரிய தகவல்களுடன் பொங்கி பெறுகிறது லயக்கோலம் இதோ இந்த வாரம் there are so many varieties of solus the ones that we play here these are all meet to chill and then when we play at the on the black spot which you call the karanai some of them are urutu chorkal then we have chapu strokes which is the which we call ara chapu then there is also what we call muru chapu So during accompaniment we use only these sonorous strokes meter circle and then the chapu strokes and you don't play no not during accompaniment then the balance of left and right very important highly important even within the meet to circle there are so many varieties madhyam kaala beat particularly in my tradition in my guru's style the gumukis are so important this kind of solo development is so important this kind of solo development unless one really practices hard it's hard to play ta di tum nam ta di tum nam ta di tum nam ta laya dwani palavida laya karuvigalin uruvaakkam vaasikkum murai tennindiya vada indiya mattum merkathiya laya karuvigalai pattiye oru thoguppu idho indha vaaram ellorkum vanakkam indha laya dwani ingra pagudhiyila varapora vaarangalla நீங்கள் பார்க்க போகிறது பல நல்ல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போகிறீங்க உலகத்திலேயே இசை என்று எடுத்துக்கொண்டால் தாளவாத்தியம் என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும் அந்த தாளவாத்தியத்தில் இந்திய தாளக்கருவிகள் உலக அளவில் மிக ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது தான் அப்படிப்பட்ட தாளவாத்தியத்தில் மிருதங்கம் அப்படிங்கிற இந்த தாளவாத்தியம் 
தென்னிந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க எல்லோருக்கும் தெரியற அளவுக்கு புகழடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் மிருத் அங்கம் அதாவது மிருத் என்றால் மண்ணு மண்ணால் செ வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தாளவாத்தியம் அதனால் அது மிருதங்கம் என்ற பெயரில் அந்த காலத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போ அது மண்ணால் செய்யலை இப்போ வந்து மரத்தால் செய்யப்படுறது எந்த மரம் பலாமரம் பலாமரத்தை அறுத்து அதை பலாமரத்தை குடைஞ்சி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் மிருதங்கத்தை முதல்ல தயார் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டு விதமான மிருதங்கள் இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டு மிருதங்கள் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து ஹெச்சு கட்டை இன்னொன்று வந்து தக்கு கட்டை இந்த ஹெச்சு தக்கு அப்படின்னா என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க பெண்கள் அதாவது ஃபீமேல் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆறு கட்டையிலேருந்து நாலரை கட்டை நாலு கட்டை வரைக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் வாய்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கும் அது வந்து ஹெச்சு ஸ்ருதின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கட்டையிலேருந்து அரை கட்டை வரைக்கும் மேல் அவங்க பாடுறவருடைய வாய்ஸ் கல்ச்சர் இருக்கும் அதுக்கு வந்து தக்கு கட்டைன்னு சொல்கிறது இந்த தக்குக்கும் எச்சுக்கும் தயாரிக்கிறதுல என்ன வித்தியாசம்னா எச்சுன்னாக்க உங்களுக்கு வாய் சின்னதாக இருக்கும் இந்த வட்டம் குறுக குறுக உங்களுக்கு ஸ்ருதி ஜாஸ்தியாகும் இது வட்டம் பெருதாக ஆக ஸ்ருதி குறைச்சலாகும் ஸோ இது வந்து மேல் சிங்கர்ஸ்க்கு இது ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது தயாரித்து இந்த மாதிரி நிறையா கட்டைகள் கட்டைகள்லேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது வந்து உசரம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாய் இந்த மாதிரி வயிறு அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கடைஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் அதை கொண்டு வருவாங்க இந்த கட்டைகளுக்கு இரண்டு போர்ஷன் இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து ரைட் சைடு அதாவது வள வலது கையில் வாசிக்கிறதுனால இதை வளந்தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடது கையில் வாசிக்கிறது தொப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வளந்தலை இது தொப்பி இந்த வளந்தல தொப்பிக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கட்டையை கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூட்டு கட்டுவாங்க இது பேர் மூட்டுன்னு பேர் இது வளந்தலை மூட்டு இது வந்து தொப்பி மூட்டு இந்த வளந்தலை மூட்டு தொப்பி மூட்டு ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஒரு வார கோத்து அதை இருக்க கட்டி ஒரு மிருதங்கத்தை தயார் பண்ணுவாங்க இந்த வளந்தலை மூட்டில் என்ன இருக்கு ஆட்டுத்தோல் மாட்டுத்தோல் இரண்டு விதமான தோலை வந்து உட்கரை தட்டு கொட்டு தட்டு வெட்டு தட்டு அப்படின்னு மூணு தட்டை வச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி பின்னுவாங்க அழகாக பின்னிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த தோலை கட்டி அழகாக பின்னி எப்படி ஒரு மூட்டை அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வரப்போகிற வாரங்களை எப்படியும் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து தண்ணியில் தோச்சு அதை போட்டு இருக கட்டி தான் பின்ன முடியும் இதை பின்னி முடிச்சு முடித்த அப்புறம் இதை இந்த பக்கம் வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி இந்த தொப்பி மூட்டை இந்த சைடில் வைப்பாங்க வச்சுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வார் இருக்கு இல்லையா இந்த வார் இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி வார இதில் கோத்து இருக கட்டி இது ஒரு ப்ராப்பர் மிருதங்கமாக பண்ணுவாங்க இந்த மிருதங்கத்தை தயாரித்த அப்புறம் இதை கட்டி மிருதங்க ஷேப்பில் இதை கொண்டு வந்த அப்புறம் இந்த கிட்டாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருப்பு கலர் கல் இருக்கும் அதை பொடி பண்ணி அதை பொடியோட நாம் வந்து ரைஸ் பண்ணி சாதம் தயாரிப்போம் இல்லையா அந்த சாதத்தையும் அந்த கிட்டாங்கல் பவுடரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பச மாதிரி ஆக்கி அதை இதில் உருண்டை உருண்டையாக போட்டு இந்த கல்லை போட்டு தேய்ப்பாங்க தேய்க்க 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 அந்த பசை வந்து இதில் ஒட் இந்த கருப்பு மருந்து வந்து அதில் ஒட்டின்றோம் அதாவது இந்த சாதம் அதில் ஒட்டுக்கும் அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க வித்வான்கள்லாம் சொல்லுவாங்க மிருதங்கத்துக்கு சாதம் போட்டால் தான் அது நமக்கு சாதம் போடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தமாஷாக சொல்லுவாங்க அது உண்மையிலே கரெக்டு தான் இந்த சாதம் தான் ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம் இந்த சாதம் தான் ஒரு நாதத்தையே உண்டாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தக்கு மிருதங்கம் இந்த தக்கு மிருதங்கத்துக்கு எவ்வளோ லேயர் போடணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க அதே மாதிரி இது எச்சு மிருதங்கம் ஸ்ருதி பாருங்க ஜா ஜாஸ்தியாக இருக்குது அஞ்சு கட்ட ஸ்ருதி இருக்குது இது வந்து குறைச்சல ஸ்ருதியில் இருக்குது இது வந்து இந்த சாதம் போடுறதுல மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு லேயருக்கும் இன்னொரு லேயருக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் நம்ம பூங்குச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த குச்சிகளை உடைச்சி அது இன்பிட்வீன் கேப்பில் வந்து இதை சொருகி வைப்பாங்க சொருகி வைக்கிறதுனால அந்த கேப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால ஒரு வைப்ரேஷன் நல்ல நாதம் கிரியேட் ஆகுது இது குச்சி மட்டுமல்ல கப்பியாகவும் அது இன்பிட்வீன் குச்சிக்கு பதில் கப்பி போடுவாங்க அதை இந்த கிட்டாங்களுடைய பவுடரையே ரவை மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கப்பி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த கப்பியினுடைய இதை வந்து இன்பிட்வீன் லேயரில் கொடுத்து கப்பி அது கப்பி போட்டால் அது கப்பி வாத்தியம் குச்சி போட்டால் குச்சி வாத்தியம் இப்போ அந்த காலத்தில் மகா வித்வான் பாலக்காட் மணியர் பழனி சுப்புடு சார் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கப்பி வாத்தியங்கள் வாசித்தாங்க 
கப்பிவாதியங்களும் வாசிக்கிறது உண்டு குச்சிவாதிங்களும் வாசிக்கிறது உண்டு ரெண்டும் நாதத்தில் ஒரு எல்லாம் ரம்யமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மிருதங்கத்தை ஓரளவு எப்படி தயாரிக்கிறாங்க ஒரு சிம்பிளாக ஸ்ட்ரக்சர் என்னால் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது ஆனால் நிஜமாகவே இந்த மிருதங்கத்தை எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பண்ரூட்டி தான் போனோம் அதுக்கு நீங்கள் அடுத்த வாரம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கணும் அவசியம் இந்த ப்ரோக்ராமை அடுத்த வாரம் பாருங்கள் இது போன்று வரும் வாரங்களில் லய சமுத்திரா நிகழ்ச்சியில் அழகான லய அலைகள் தவழ்ந்து வருவதை நாம் காண்போம்